Telezuur is in het kader van het Telezuur en Nationaal Breedbandplan in juni gestart met het uitrollen van een glasvezelnetwerk om het voor klanten mogelijk te maken mee te gaan met de internationale technologische ontwikkelingen. In dat kader worden er mini-centrales, de zogenoemde Emsan-kasten, op de bermen in de verschillende straten geplaatst. Hierdoor kunnen binnenkort hogere bandbreedte worden aangeboden en de nieuwe diensten. Het is mogelijk dat er eventueel ongemak zich kan voordoen bij het plaatsen van de kasten. Wij vragen u begrip hiervoor en doen er alles aan om de werkzaamheden zo snel als mogelijk af te ronden. Ieder internet betekent voor Suriname dat uh, to, uh, informatie voornamelijk toegankelijker wordt gemaakt voor uh, de Surinamer. In dit geval als het te maken heeft met e-government, de burger. De overheid gaat makkelijker de burger kunnen bedienen via internet voor wat betreft haar diensten en dienstverlening. Het Telusio Nationaal Breedband Project zal resulteren in betere verbindingen en snellere verbindingen. Het ging betekenen dat de overheid onderling veel beter met elkaar zal kunnen communiceren, maar ook de, de gebruikers thuis. Uitdagingen zullen zijn, uh, deels voor telezuur de vervangingen die uh, moeten plaatsvinden. Uh, de, de, de gebieden en de storingen die mensen kunnen gaan, uh, gaan ervaren tijdens de, tijdens de overnames. Voor de overheid betekent het dat we heel secuur, secuurder moeten gaan werken. Um, we gaan nu bijna alles digitaal gaan doen. Het brengt ook een heleboel plusjes met zich mee natuurlijk, want dingen zouden sneller kunnen gaan. Maar je hebt dan data die je uh, moet gaan extra moet gaan beschermen, beveiligen. Uh, het is een heel mooi en uh, indrukwekkend project, maar het heeft ook heel wat punten, zaken waar je extra voorzichtig mee moet omgaan. Nou, ik zou zelf bijna willen durven zeggen dat het niet alleen voor Telezuur, maar ook voor Suriname gewoon een van de grootste projecten is, vooral als het gaat om automatisering. De e-government diensten waar er nu gesproken over wordt in dit traject, zijn dus uh, Safe City, Smart Education uh, fase 1, uh, One Stop Service Hall en een e-government command center. Een van de diensten die we uh, zullen doen in het komend jaar nog, is dat we bij CBB hard uh, bezig zijn met uh, de, de, de automatisering daar. En dat bijvoorbeeld mensen niet meer hoeven te gaan naar CBB voor een uitreksel, maar dat van huis uit uh, opgevraagd zou kunnen worden. De diensten die e-government zal leveren, gaan eigenlijk een beetje hand in hand. En u zult dat ook zien dat een, uh, Zoals ook is aangegeven in de afleveringen, dat er e-government diensten zijn die direct worden meegenomen in dit Nationaal Breedband project. Omdat de criminaliteit nu een hot topic is en het is ook vaker besproken in DNA, gaan we Safe City prioriteit geven en proberen wij in december nog de implementatie te doen. Uh, afgelopen twee weken zijn uh, de mensen in het veld geweest om surveys te doen. En het gaat er dus bij Safe City voornamelijk om een camerasysteem voor Groot Paramaribo, waarbij er op uh, ruim 100 locaties er, uh, een, uh, camera's worden geplaatst ten behoeve van een monitoringsysteem. Dit moet in principe preventief gaan werken of helpen werken, maar ook bij het oplossen van uh, eventuele uh, misstanden. Uh, het gaat er in grote lijnen dus om twee delen, een camera monitoring system en een uh, comment center uh, denkende aan een soort van 911 solution. Maar in dit geval denken we dat we 115 zullen blijven gebruiken als het oproepnummer, maar dat de Surinamer dan niet meer hoeft te onthouden dat er een nummer is voor de brandweer, voor de ambulances en voor de politie, maar gewoon naar één nummer kan bellen en daar uh, de dispatcher, als het ware, je doorverbindt naar welke dienst je moet, uh, moet zijn. Het, het, het totale Telezuur Nationaal Breedband project zou volgens planning eind volgend jaar af moeten zijn. Maar voor wat betreft Safe City is het de planning om in december te starten met de implementatie. En uh, maximaal zes maanden daarna zou alles in place moeten zijn en op en running. Persoonlijk ben ik heel blij met dit project. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat dit heel. Uh, lang, lang van tevoren had moeten gebeuren. Dus ik ben blij dat het nu eindelijk gebeurt en dat we dus nu ook uh, de manier waarop 
dat we een, een project in één groot project dit alles zouden dus kunnen doen. Dat betekent ook dat je gewoon binnen een bepaalde tijd uh, dit voor elkaar kan krijgen. Het gaat nu om anderhalf jaar. Um, zou je deze projecten afzonderlijk van elkaar doen of zoals er ook in het verleden gezegd is met andere financiering en dingen in dealen zou moeten doen, zou betekenen dat voor, voornamelijk voor Tillensuur aan de ene kant uh, het, het niet zou redden, want de zwaar, het, de zwaar verordende verbindingen die geven het op en je moet in één keer gewoon alles uh, vervangen. En uh, andere soorten financieringen nogmaals zouden betekenen dat je minimaal vijf jaar langer bezig zou zijn of moeten wachten tot je weer uh, in aanmerking zou kunnen komen voor uh, herfinanciering. Dus nu in één keer doe je alles in één keer. Je geniet van kwantumkortingen. De overheid die, die lift als het ware mee, maar natuurlijk uh, die gaat ook terugbetalen, dus dat, dat maakt niet zoveel uit. De ICT-sector <coughs> krijgt een boost. Het gaat er voornamelijk om dat, en die shift ook bij de overheid en de mindset, die, daar moet er ook nog, dat is een van de challenges die er ook nog is. En uh, over een jaar dan zal Suriname zien wat de benefits zijn voor de samenleving. En dat zal ook de totale samenleving trots zijn op wie ik is aan die